En este video aprenderá gramática y vocabulario básicos mediante preguntas de opción múltiple que le ayudarán a profundizar en su comprensión de la lengua inglesa. El nivel de dificultad de las preguntas aumenta hacia el final del video. Number one. They live in New York. Ellos viven en Nueva York. They live in New York. Se utiliza live porque they es plural. Number two. The sun rises in the east. El sol sale en el este. The sun rises in the east. Se utiliza raíces porque es la tercera persona del singular en presente. Number three. She eats a sandwich for lunch. Ella come un sándwich para el almuerzo. She eats a sandwich for lunch. Se utiliza eats porque es la tercera persona del singular en presente. Number four. We go to the movies tonight. Esta noche vamos al cine. We go to the movies tonight. Se utiliza go porque we es plural. Number five. I traveled to Spain last summer. Yo viajé a España el verano pasado. I traveled to Spain last summer. Se utiliza traveled porque es pasado. Number six. The dog barks loudly. El perro ladra fuerte. The dog barks loudly. Se utiliza barks porque es la tercera persona del singular en presente. Number seven. We play soccer on weekends. Nosotros jugamos al fútbol los fines de semana. We play soccer on weekends. Se utiliza play porque we es plural. Number eight. I drink coffee every morning. Yo bebo café todas las mañanas. I drink coffee every morning. Se utiliza drink porque es la primera persona del singular en presente. Number nine. She listens to the music. Escucha la música. She listens to the music. Se utiliza listens porque es la tercera persona del singular en presente. Number 10. We go to the beach every summer. Nosotros vamos a la playa todos los veranos. We go to the beach every summer. Se utiliza go porque we es plural. Number 11. She does her homework every day. Ella hace su tarea todos los días. She does her homework every day. Se utiliza does porque es la tercera persona del singular en presente. 
Number 12. I saw my best friend yesterday. Yo vi a mi mejor amigo ayer. I saw my best friend yesterday. Se utiliza, so, porque es pasado. Number 13. They live in a big house. Ellos viven en una casa grande. They live in a big house. Se utiliza, live, porque, they, es plural. Number 14. She wears a beautiful dress. Ella lleva un vestido hermoso. She wears a beautiful dress. Se utiliza, wears, porque es la tercera persona del singular en presente. Number 15. They are playing soccer now. Ellos están jugando al fútbol ahora. They are playing soccer now. Se utiliza, are, porque, de, es plural y se refiere a más de una persona. Number 16. He wears a blue shirt. Él lleva una camisa azul. He wears a blue shirt. Se utiliza, wears, porque es la tercera persona del singular en presente. Number 17. The children play in the park. Los niños juegan en el parque. The children play in the park. Se utiliza, play, porque, children, es plural. Number 18. I go to school every day. Yo voy a la escuela todos los días. I go to school every day. Se utiliza, go, porque es la primera persona del singular en presente. Number 19. The birds fly in the sky. Los pájaros vuelan en el cielo. The birds fly in the sky. Se utiliza, fly, porque, birds, es plural. Number 20. He has a lot of books. Él tiene muchos libros. He has a lot of books. Se utiliza, has, porque es la tercera persona del singular en presente. Number 21. She drinks tea in the morning. Ella bebe té por la mañana. She drinks tea in the morning. Se utiliza, drinks porque es la tercera persona del singular en presente. Number 22. They went to the beach last summer. Ellos fueron a la playa el verano pasado. They went to the beach last summer. Se utiliza, went, porque es pasado. Number 23. The cat sits on the chair. El gato se sienta en la silla. The cat sits on the chair. 
se utiliza sits porque es la tercera persona del singular en presente. Number 24. They enjoyed the movie. Ellos disfrutaron la película. They enjoyed the movie. Se utiliza enjoy porque de y as plural. Number 25. I have a new book. Yo tengo un libro nuevo. I have a new book. Se utiliza have porque es la primera persona del singular en presente. Number 26. They listen to the music. Ellos escuchan a la música. They listen to the music. Se utiliza listen porque de y as plural. Number 27. I like reading books. Me gusta leer libros. I like reading books. Se utiliza like porque es la primera persona del singular en presente. Number 28. He bought a new car last year. Él compró un coche nuevo el año pasado. He bought a new car last year. Se utiliza bought porque es pasado. Number 29. The cat likes milk. El gato le gusta la leche. The cat likes milk. Se utiliza likes porque es la tercera persona del singular en presente. Number 30. They walk in the park every Sunday. Ellos caminan en el parque todos los domingos. They walk in the park every Sunday. Se utiliza walk porque de y as plural. Number 31. John has never been to Japan. Yo nunca ha estado en Japón. John has never been to Japan. Se utiliza has been para indicar una experiencia que no ha ocurrido en la vida de alguien. Number 32. I was going to the gym when I saw her. Iba al gimnasio cuando la vi. I was going to the gym when I saw her. Se utiliza was going para indicar una acción en progreso en un momento específico en el pasado. Number 33. She went to Paris where she met her husband. Ella fue a París donde conoció a su esposo. She went to Paris where she met her husband. Se utiliza went porque es una acción simple en el pasado. Number 34. Tom and I have gone to the museum last week. Tom y yo hemos ido al museo la semana pasada. Tom and I have gone to the museum last week. Se utiliza have gone porque Tom and I es plural y se refiere a una experiencia en algún momento del pasado. 
Number 35. They had finished the project by the time we arrived. Ellos habían terminado el proyecto cuando llegamos. They had finished the project by the time we arrived. Se utiliza, had finished, porque es una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Number 36. By the time he called, she had gone to bed. Cuando él llamó, ella había ido a la cama. By the time he called, she had gone to bed. Se utiliza, had gone, porque es una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Number 37. Peter and Mary have gone to the concert last night. Peter y Mary han ido al concierto anoche. Peter and Mary have gone to the concert last night. Se utiliza, have gone, porque se refiere a una experiencia en algún momento del pasado. Number 38. If I had enough money, I would travel the world. Si tuviera suficiente dinero, viajaría por el mundo. If I had enough money, I would travel the world. Se utiliza, had, porque es una condicional de tipo 2 que se refiere a situaciones hipotéticas. Number 39. By the time we arrived, the movie had started. Cuando llegamos, la película ya había empezado. By the time we arrived, the movie had started. Se utiliza, had started, porque es una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Number 40. Emily has lost her keys somewhere. Emily ha perdido sus llaves en algún lugar. Emily has lost her keys somewhere. Se utiliza, has lost, porque es una acción que ocurrió en el pasado pero tiene relevancia en el presente. Number 41. If it rains, we will stay at home. Si llueve, nos quedaremos en casa. If it rains, we will stay at home. Se utiliza, will, porque es una condicional de tipo 1 que se refiere a situaciones reales o posibles en el futuro. Number 42. By the time she arrived, the party had ended. Cuando ella llegó, la fiesta había terminado. By the time she arrived, the party had ended. Se utiliza, had ended, porque es una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Number 43. They will have finished the project by next week. Ellos habrán terminado el proyecto para la próxima semana. They will have finished the project by next week. Se utiliza, will have finished, para indicar una acción que se completará antes de un momento específico en el futuro. Number 44. I have seen that movie three times. Yo he visto esa película tres veces. I have seen that movie three times. Se utiliza, have seen, 
para indicar una experiencia repetida en el pasado. Number 45. If only he knew the truth. Ojalá él supiera la verdad. If only he knew the truth. Se utiliza, knew, porque es una estructura de deseo sobre una situación en el presente. Number 46. María has already finished her homework. María ya ha terminado su tarea. María has already finished her homework. Se utiliza has porque María es la tercera persona del singular y finished es el participio pasado de finish. Number 47. I wish she came to the party tonight. Ojalá ella viniera a la fiesta esta noche. I wish she came to the party tonight. Se utiliza, came, porque es una estructura de deseo sobre una situación en el presente. Number 48. She has been working here since 2010. Ella ha estado trabajando aquí desde 2010. She has been working here since 2010. Se utiliza, has been, para indicar una acción que comenzó en el pasado y continúa en el presente. Number 49. Susan had already had her lunch when we met her. Susan ya había tenido su almuerzo cuando la encontramos. Susan had already had her lunch when we met her. Se utiliza, had had, porque es una acción que ocurrió antes de otra acción en el pasado. Number 50. They would have helped if they had known about it. Habrían ayudado si lo hubieran sabido. They would have helped if they had known about it. Se utiliza, had known, porque es una condicional de tipo 3, que se refiere a situaciones hipotéticas en el pasado.